வணக்கம் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் கட்டுரைகள் பங்களிக்கக்கூடியவங்களுடைய முக்கியமான கேள்வியே என்னுடைய கட்டுரையே நீக்கப்பட்டது நான் எப்படி எழுதினா என்னுடைய கட்டுரை தக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதை பற்றி இந்த வழக்கப்படத்தில் பார்க்கலாம் முதல்ல விக்கிபீடியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் பல கட்டுரைகள் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து புதுசாக என்னென்ன பக்கங்கள் உருவாகியிருக்கு அப்படிங்கிறக்கான ஒரு பட்டியல் பக்கம் ஒரு சில மணி நேரத்தில் இது வந்து ஜூலை ஆறு காலை ஒன்றேகால் மணி ஒரு சில மணி நேரத்தில் எவ்வளவு கட்டுரைகள் உருவாகுதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க தமிழ் விக்கிபீடியாவில் ஒரு லட்சம் கட்டுரைகளுக்கு மேலே இருக்கு இந்த ஒரு லட்சம் கட்டுரைகளையும் ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் கிட்ட பார்க்குறாங்க இதில் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க விக்கிபீடியாங்கிறது உலகத்தினுடைய முதல் பத்து வலைத்தளங்களில் தரமான ஒரு கலைக்களஞ்சமாக மதிக்கப்படுது இந்த தரத்தை பேணுவது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதுனால இந்த கற்றுகளை எல்லாம் படித்து பார்த்து திருத்தங்கள் செய்ய துப்புரவு மேற்கொள்ள நிறைய தன்னார்வலர் இருக்காங்க இது வந்து புதுசாக உருவாகிற கற்றுகளோட பட்டியல் அதே போல் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எவ்வளவு மாற்றங்கள் வந்து நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்று நாற்பதுக்கு ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கு ஒன்று நாற்பத்தி மூணுக்கு ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்துக்கு இப்படி ஒவ்வொரு மணித்துளியும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மாற்றங்கள் வந்து தமிழ் விக்கிபீடியாவில் நடந்துட்டுருக்கு இதை வந்து நம்ம அன்னிய மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற பக்கத்துலேருந்து பார்த்துக்கலாம் இதையெல்லாம் நான் எதுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன்னா நம்மளுடைய பங்களிப்புகள் எப்படி ஒரு சிறு தொழில் பெருவெல்லம் போல் ஒரு ஒரு பெரிய திட்டத்தினுடைய பகுதியாக இருக்குது அதை மற்றவங்க கவனிக்கிறவங்களுக்கு அது எவ்வளோ படிய ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரி விக்கிபீடியா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை பொறுதில் இருந்தால் அதில் என்ன மாதிரியான கற்றுகள் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் விக்கிபீடியா இவை அன்று என ஒரு பட்டியலே கொடுத்துருக்கோம் தமிழ் விக்கிபீடியா ஒரு வலைப்பதிவு கிடையாது உங்களுடைய சொந்த வலைப்பதிவில் நீங்கள் எதை பற்றி வேணால் எழுதலாம் எப்படி வேணால் எழுதலாம் கருத்துக்களை எழுதலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து வலை விக்கிபீடியாவில் எழுதக்கூடாது விக்கிபீடியா வந்து ஒரு கலைக்கலஞ்சியம் இங்கே நடுநிலையாக தகவல்களை மட்டும் முன்வைத்து ஆதாரங்களோடு நீங்கள் எழுதணும் இது வந்து ஒரு அகராதி கிடையாது சொற்களுக்கு பொருள் திற அகராதி கிடையாது இது வந்து ஒரு படக்கோவை கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய படங்களை எல்லாம் சீகரித்து வைக்கிற இடம் கிடையாது ஒரு விளம்பர பலகை கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிந்தவர்களை பற்றியோ உங்களுக்கு தெரிந்த நிறுவனங்களை பற்றியோ எழுதக்கூடாது ஒரு பொருளை குறிப்பிட்டு எழுதும்போது கூட அதோடய விலையை வந்து குறிப்பிடக்கூடாது இது வந்து ஒரு அரட்டை அரங்கம் என்று அதாவது ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரியோ வாட்ஸ்அப் மாதிரியோ ஒரு சாட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் கிடையாது ஒரு பாடநூலும் கூட கிடையாது வந்துட்டு ஒரு பாடநூலுக்கு வேறு வடிவங்கள் இருக்குது விக்கிபீடியாவில் ஒரு கலைக்களஞ்சியத்தில் ஒரு தலைப்பை பற்றி எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி பல கருத்துக்கள் வந்து நீங்கள் இங்கே படித்து பார்க்கலாம் இதெல்லாம் இங்கே வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு இந்த மருத்துவ குறிப்புகள் வந்து போடக்கூடாது விற்பனை விஷயங்கள் இங்கே செய்யக்கூடாது ஒரு தரவுத்தளம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு நூலை பற்றி எழுதுறீங்கன்னா அந்த நூலுக்கு ஒரு அடிப்படை குறிப்பிடத்தக்கமே இருக்கா அது விருது என்று இருக்கா பரவலாக வாசிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒரு மனிதர் அப்ப அவரை பற்றி எழுதுறீங்க ஒரு இடத்தை பற்றி எழுதுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தன்மை இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து எழுதணும் இப்போ சில எடுத்துக்காட்டுக்கு அண்மையில் வந்த சில கட்டுரைகளை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் என்ன பிள்ளை அதை ஏன் வந்து மற்ற விக்கிபீடியா பயணர்கள் நீக்க பரிந்துரைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கட்டுரையை எழுதியிருக்கவங்க இதை தனிப்படம் எடுத்துக்க வேண்டாம் இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக மட்டுமே சொல்கிறோம் இதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் சரியான பொருத்தமான கட்டுரைகளை நீங்கள் தரணும் அப்படிங்கிறத நோக்கம் இப்போ காற்றை சுத்திகரிக்கும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு இது எடுத்தோன்னே எப்படி தொடங்குது பார்த்தீங்கன்னா நாம் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு வந்து ஃப்ளாட்களிலும் நாலு சுகத்துக்குள்ளும் அடைந்து கிடக்கும் வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் அப்படின்னு தொடங்கி சில தாவரங்களுடைய பெயர்கள் கொடுத்துருக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஸ்னேக் பிளான்ட் இது காற்றில் உள்ள தீய வாய்க்குள்ளான நைட்ரஜன் ஆக்சைடையும் மெத்தனாயில் வாயுவையும் உறிஞ்சி வீட்டினுள் காற்றை சுத்தப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லுது முதல்ல இது தொடங்குற விதமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலைப்பதிவில் ஒரு தன்னுடைய நோக்கில் தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்கிற மாதிரி இருக்குது பல அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களை வச்சுருக்கு ஆனால் எதுக்குமே ஆதாரம் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு கலைக்களஞ்சியத்தில் இருக்க தகுதியற்ற ஒரு கற்று அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இதை நீக்க முடிவு செய்வாங்க இப்போ நான் வந்து இதை நீக்கி காட்டுறேன் இதில் வந்து கலைக்களஞ்சி கற்றை அன்று அப்படின்னு சொல்லி நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டு இதை நீக்க போகிறேன் அடுத்த கற்றை பார்ப்போம் ஒளிவு மலையின் கடைசி கால சிறப்பு அப்படின்னு வருது இப்போ அதை நான் பார்க்கும்போது முதல்ல என்ன பார்ப்பேன்னா ஒளிவு மலை அப்படிங்கிறதுக்கு கற்றை இருக்கா
அந்த ஒலிவ மலையின் கடைசி கால சிறப்பு அப்படின்னா முதல்ல ஒலிவ மலைக்கு ஒரு கட்டுரைக்கான்னு பாருங்க ஏற்கனவே ஒரு கட்டுரை இருக்கு அது என்ன மாதிரி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு மலைனா அந்த மலையை பற்றி எப்படி எழுதிருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இமயமலை பற்றி ஒரு கட்டுரை எடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுத நினைக்கிற தலைப்புக்கு முதல்ல அடிப்படை தலைப்பில் கட்டுரை இருக்கா அதே மாதிரி மற்ற கட்டுரைகளை எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி எழுத பாருங்கள் இது போக இந்த கட்டுரையில் சில சிக்கல்கள் இருக்குது இப்போ இவ வந்து சக்கரையா தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு போட்டு சில வசனங்கள்லாம் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு கலைக்கலைஞ்சிய கட்டுரை மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சமய சார்புடன் ஒரு சமய இதழில் வரக்கூடிய கட்டுரை மாதிரி இருக்கிறதுனால இதையும் நிற்கலாம் இதையும் கலைக்கலைஞ்சி கட்டுரை என்று நான் நிற்க போகிறேன் அடுத்த கட்டுரை வட்டு எழுத்து பிழை இந்த கட்டுரையை படித்து பார்ப்போம் வட்டு எழுத்து பிழை டிஸ்க் மற்றும் வட்டு பொதுவாக ஒரு மெல்லிய மற்றும் உருளை வடிவில் பொருட்களுக்கான ஆங்கில வார்த்தையின் இரண்டு வகைகள் ஆகும் இந்த வேறுபாடுகள் வார்த்தைகள் தோற்றுவிக்கப்படுவதால் ஏற்படுகின்றன ஸ்பெல்லிங் உள்ள வேறுபாடுகள் பிராந்திய வேறுபாடுகள் மற்றும் வார்த்தை பல்வேறு உணர்வுகளை இருவரும் தொடர்பு கொள்கின்றன இந்த ரெண்டு வரி படிக்கும் போதே எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இது ஒன்றுமே புரியல இது வந்து எதை பற்றி எழுதியிருக்காங்கன்னு புரியல ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலும் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு புரியல அப்போது இது முழுசாக படித்து பார்க்கும்போது வர்ற புரிதல் என்னென்னா இது ஒரு தானியங்கி தமிழாக்கம் அது ஒரு கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்லேயோ இதுலேயோ போட்டு ஏதோ ஒரு தலைப்பை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்கு தான் வர முடியும் ஸோ இதையும் நான் நினைக்க போகிறேன் தானியங்கி தமிழாக்கம் பக்கத்தையும் நீக்க அடுத்த கட்டுரை அரசு பள்ளி மாணவனும் சமூக பணியும் அரசு பள்ளி மாணவனும் சமூக பணியும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மேல்நிலைப் பிரிவில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு சமூக பணிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயல்படும் திட்டம்தான் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சரிங்களா இப்போ இவர் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை பற்றி எழுத நினச்சிருக்காங்க நல்ல விஷயம் ஆனால் அந்த நாட்டு நலப்பணி திட்டத்துக்கு ஏற்கனவே நம்ம கட்டுரை இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ நாங்கள் வந்து நாட்டு நலப்பணி திட்டம் அப்படி தேடும்போதே உங்களுக்கு அந்த கட்டுரை வந்துடுச்சு இப்போ ஏற்கனவே அதை பற்றி ஒரு விரிவான கட்டுரை இருக்குது அந்த நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தோட வரலாறு என்ன அதை எப்போ தோன்றுறது யார் யார் எந்தெந்த தலைவர்கள் ஈடுபட்டிருக்காங்க குறிக்கோள் என்ன நோக்கம் என்ன அமைப்பு என்ன என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஓரளவு விரிவான கட்டுரை இருக்குது அப்போ நீங்கள் இதை பற்றி எழுத நினைக்கும்போது முதல்ல அப்படி ஒரு கட்டுரை இருக்கான்னு தேடி பார்த்து அதில் விட்டு போன விஷயங்களை விரிவாக எழுதுங்க நீங்கள் எழுதுன நினைக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு புது கட்டுரை தான் தொடரணும்னு அவசியம் கிடையாது பெரும்பாலும் நீங்கள் ஊகிக்கக்கூடிய நினைக்கக்கூடிய பல விஷயங்களுக்கு ஏற்கனவே கட்டுரைகள் இருக்குது ஒரு லட்சம் கட்டுரைகள் இருக்குங்கனால பல தலைப்புகளில் ஏற்கனவே கட்டுரை இருக்குது தமிழ் விக்கிபீடியாவில் ஒரு தலை ஒரு துறைக்கு ஒரு தலைப்புக்கு ஒரு கட்டுரை தான் ஒரே தலைப்பை குறித்து பல கட்டுரைகள் எழுத முடியாது ஸோ நீங்கள் இதை புரிஞ்சுட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற கட்டுரைகளை விரிவாக்குங்க இப்போ நான் இந்த கட்டுரையை வந்து நீ இதே காரணத்துக்காக நிற்க போகிறேன் இன்னொரு கட்டுரை உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறோம் அடுத்த தலைப்பு அடுக்குமாடி கட்டிடமும் அடங்கி போகும் நீர்மட்டமும் விக்கிபீடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இது ஒரு வார இதழ் மாதிரியோ இல்லை ஒரு பரபரப்புக்காக எழுதுகிற ஒரு கட்டுரையோ கிடையாது அதில் தான் வந்து இந்த மாதிரி அடுக்கு மொழி ஒரு படிக்கிற வாசகர் ஈர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி தலைப்புகள் வைப்பாங்க இதை படித்தா என இப்போ எனக்கு என்ன புரியும் ஓகே ஏதோ நீர் சிக்கல் இருக்குது நீர் பற்றாக்குறை இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படையான விஷயத்துக்கு தலைப்பை வைங்க இப்போ இந்தியாவில் நீர் பற்றாக்குறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு இருக்குது அது வந்து அதில் எழுதியிருக்காங்க அதில் கூட இன்னும் இங்கிலீஷ் விக்கிபீடியாவில் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி இன் இந்தியா அப்படின்னு போட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க விலங்குகளுக்கு என்ன பிரச்சனை அரசாங்கம் என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது இது மாதிரி சொல்லிட்டு இதில் தொடர்புடைய கட்டுரைகள்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி அப்படின்னா எப்படி எழுதியிருக்காங்க பார்க்கலாம் உலகின் எந்தெந்த நாடுகளில் வந்து தண்ணீர் சிக்கல் இருக்குது அதை எப்படி வந்து அணுகிறாங்க அதுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக விரிவான கட்டுரை இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஒரு தலைப்பை பற்றி எழுத நினைக்கும் போதே அதுக்கான மாடல் ஆர்டிக்கல்ஸ் மாதிரி கட்டுரைகள் எடுத்து பாருங்கள் அது போல் எழுதுங்க இது மாதிரி கட்டுரைகள் வந்து ஒரு வலைப்பதிவில் எழுதக்கூடிய ஒரு கட்டுரை மாதிரி இருக்கனால இதுவும் நீக்கப்படும் அடுத்த கட்டுரை நம் பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் சரி அரிசி வகைகள் பேரெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்து தான் 
இந்த தலைப்பில் அடிப்படையான விஷயம் என்ன அரிசி அப்போ நம்ம அரிசின்னு தேடுறோம் அரிசிங்கிற தலைப்பு உங்களோட நெல் அப்படிங்கிற தலைப்பு கிட்டு போகுது அதில் பாரம்பரிய நெல் வகைகள் பற்றி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாரம்பரிய நெல் வகைகள் பற்றி ஒரு துணை தலைப்பு இருக்குது அதில் சில பக் சில ரகங்களை வந்து வரிசைப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ இதில் நீங்கள் தொகு அப்படிங்கிறத அழுத்தி நீங்கள் இதில் விட்டு போன விஷயங்களை சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு கட்டுரையை சேமிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் புது கட்டுரை தொடங்கணும் அவசியம் கிடையாது அதனால் நான் இந்த கட்டுரையும் நிற்க போகிறேன் அடுத்த கட்டுரை வர்க்க மூல தேதிகள் நாம் அணுதினமும் நாள் காட்டியை பார்க்கிறோம் இந்த நாம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பித்தாலே இது வந்து சிக்கலான விஷயம் இது வந்து நம்முடைய சொந்த கருத்தை முன்வைக்கிற மாதிரி அதில் உள்ள பல்வேறு சுவாரஸ்யங்கள் ஒன்று வர்க்க மூலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஒரு வார இதில் ஒரு பெட்டி செய்தியாக ஒரு துணுக்கு தோரணமாக போடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து கலைக்கலஞ்சியத்தில் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது எழுதியும் நீக்கலாம் அடுத்த கட்டுரை பைந்தமிழ் இலக்கியத்தில் கணிதம் சரி இவர் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் கணிதம் பற்றிய குறிப்புகளை பற்றி கற்றை எழுத நினைச்சிருக்காரு பைந்தமிழ் இலக்கியமான கணித நூலில் உள்ள முதல் எண் இயல் எண்பில் கூட்டத்தொகைக்கான உதவும் செய்யுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்யலை கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது இன்று பயன்பட்டில் உள்ள சூத்திரத்துடன் ஒத்திருக்கிறது இதனை கண்டறிந்தவர் ஜெர்மனி சேர்ந்த கணிதனி காஸ் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழனின் மதிநுட்பமும் கணித அர்வமும் முறையாக பதிவு செய்யப்படலை இது போல ஒரு நம்மளுடைய ஆதங்களை தெரிவிக்கிறது ஒரு மீம்லையோ வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்ட்லேயோ வர்றது மாதிரியான கட்டுரைகளை வந்து விக்கிபீடியாவில் எழுதக்கூடாது அடுத்து வாழ்தல் இனிது அப்படிங்கிற தலைப்பில் கூடுடை துப்பற குவளையம் சிரி இது வந்து ஒரு கவிதை மாதிரி இருக்குது தமிழ் விக்கிபீடியாவில் கவிதை கதை நாடகம் துணுக்குகள் நகைச்சுவை சமையல் குறிப்பு இது போல் நீங்கள் மற்ற பல இதழ்களில் காணக்கூடிய வடிவத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்களை படைப்புகளை தயவுசெய்து சேர்க்காதீங்க அவை நீக்கப்படும் அடுத்த கட்டுரை மரமே மரமே மண் தோன்றிய காலம் முதல் இம்மானுடம் நிலைத்த முதல் தன் சுவாசத்தினாலே நமக்கெல்லாம் உயிர் வாசம் சரி மரத்தை பற்றி எழுத நினச்சிருக்காங்க இப்போ மரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் கட்டுரை இருக்கான்னு பார்ப்போம் மரம் மரம் எப்படி இருக்கும் அதோட வகைகள் என்ன அப்படி சொல்லி பல விரிவான தகவல் கூட கட்டுரை போகுது இந்த கட்டுரையை நீங்கள் விரிவாக்கி எழுதலாம் கவிதை மாதிரியோ ஒரு அறை கூகுள் மாதிரியோ விஷயங்களை முக்கியப்படியாக எழுத வேண்டாம் அடுத்ததும் அப்படி தான் மனிதனும் இயற்கையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கையை பற்றின சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கலைக்கலைஞ்சி கற்றுரை இல்லைன்னு சொல்லி நிற்கப்படும் அடுத்தது மனமும் மனித வாழ்வும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ மனம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் என்ன கற்றுரை இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மனம் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதுவே ஒரு சிறிய கட்டுரை தான் இது ஒரு சிறந்த விரிவான கட்டுரைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த அடிப்படை தலைப்பு அப்படிங்கிறது என்னங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மனமும் மனித வாழ்வும்னா முதல்ல மனம் பற்றி கற்றுரை இருக்கான்னு பாருங்கள் அது சிறிதாக இருக்குது அதை நீங்கள் விரிவாக்கி எழுதுங்க சொந்தமாக எழுதுக்கு வாய்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் ஆங்கில விக்கிபீடியா கட்டுரையிலேருந்து மொழிபெயர்த்தும் எழுதலாம் எல்லாத்துக்கும் நீங்களே முழுசாக எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ ஆங்கில விக்கிபீடியா கட்டுரை பார்க்கலாம் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக விரிவாக இருக்குது ஒரு உளவியல் நோக்கில் வந்து ஒரு இந்த மைண்ட் இஸ் அ செட் ஆஃப் காப்னேட்டிவ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்னு ஆரம்பித்து அவங்க எதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எட்டிமாலஜி இப்போ ஆங்கிலத்தில் மைண்ட் அப்படின்னு தேடுனா ஒரு வாசகருக்கு ஒரு மாணவருக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் கிடைக்குது ஒரு ஒரு செம்மையான ஒரு கல்வி தரத்தில் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் கிடைக்கணும் தமிழ்லேயும் அது கிடைக்கணும் சரியான முறையில் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத தான் நோக்கம் இப்போ அது இந்த மாதிரி கட்டுரையில் நீங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்து எழுதலாம்
இதில் நீங்கள் இன்னொரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பிறரை குறித்து கோபம் வெறுப்பு பழி வாங்கும் எண்ணம் நம் உடல் நலத்தை மிகவும் பாதிக்கும் குழந்தைகளோடு விளையாடுவது குடும்பத்தோடு நேரம் செலவிடுவதாகவே உடல் நலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்தது இது வந்து ஒரு நீதி போதனை மாதிரி ஒரு உதவி குறிப்புகள் மாதிரி இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களை தவிர்த்துருங்க அது ஒரு கலைக்கலைஞ்சியத்தில் எழுதுகிற விஷயம் கிடையாது அடுத்து விதை பந்து அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு விதை பந்து அப்படிங்கிறது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விதை பந்து உருவாக்கும் உருவாக்குவது மிகவும் வலிது அதுக்கு தேவை செம்மண் பசஞ்சானம் விதை செம்மண்ணை நன்றாக நீர் விட்டு பிசைந்து கொண்டு காய்ந்த சாணத்தை நீர் விட்டு பிசைந்து அதனை சரி இது வந்து விக்கிபீடியா வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் கிடையாது ஒரு ஹவு டு கைடு கிடையாது இப்போ டை கட்டுறது எப்படி வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது எப்படி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பயனுள்ள விஷயங்கள் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது ஆனால் விக்கிபீடியா வந்து ஒரு கலைக்கலைஞ்சோம் அப்படிங்கிறனால அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் எழுதாதீங்க ஸோ இதையும் நம்ம அணிக்க போகிறோம் அடுத்த சத்துக்கு வித்தாகும் ஐம்பது காய்கறிகள் நூல் இப்போ இந்த நூலில் வந்து இதில் இடம்பெற்றுள்ள காய்கறிகள் வெங்காயம் தக்காளி முருங்கைக்காய் வெண்டைக்காய் கொத்தவரைக்காய் மொச்சைக்காய் பயிற்றங்காய் பாக்கெட்காய் கத்திரிக்காய் ஸோ இந்த காயை பற்றிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்போ இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நூலாக இது மாதிரி ஒரு இன்னும் சில பேரால் எழுத முடியாது அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அப்போ ஒரு நூலை பற்றி எழுதும்போது அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நூலாக ஒரு புகழ்பெற்ற நூலாக அப்படிங்கிறத பார்த்து எழுதுங்க இது வந்து ஒரு தரவு தளம் கிடையாது விக்கிபீடியா வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அமை உள்ள விஷயங்கள் பற்றி தான் எழுதணும் இப்போ ஒரு பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னா அதுக்கு கற்றுரை இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு நூல் தான் ஆனால் ஒரு புகழ்பெற்ற நூல் அப்படிங்கிறனால அதை பற்றி ஒரு ஓரளவுக்கு விரிவாக ஒரு கற்றுரை இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நூல்களை மட்டும் பற்றி மட்டும் எழுதுங்க இப்போ நான் இதை உடனடியாக நீக்க போகிறதில்ல இதுக்கு வந்து நான் கேள்வி கேட்பேன் இது வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நூல் தானா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்வி கேட்பேன் இதை என்ன என்னை மாதிரி இன்னும் யார் வேணால் இந்த கேள்விகளை எழுப்பலாம் வந்துட்டேன் இந்த கற்றையின் தலைப்பு கலைக்கலஞ்சியத்தில் எழுதும் அளவு குறிப்பிடத்தக்கதா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி எழுப்புகிறாங்க இந்த கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் இந்த உரையாடல் அப்படிங்கிற பக்கத்தில் வந்து தொகுத்து உங்களுடைய பதில்களை வந்து நீங்கள் இங்கே எழுதலாம் அப்போ மற்ற பயணங்கள் அவங்க கருத்தை சொல்லுவாங்க அந்த உரையாடலோட முடிவில் இது வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நூல் தான் இல்லை இன்னொரு தலைப்பு வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மனிதர் தான் அப்படின்னு முடிவாச்சுன்னா அந்த கற்றுரை தக்க வைக்கப்படும் இல்லாட்டி நீக்கப்படும் ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து கற்றுகள் நீக்கி கட்டுறதுனால இது வந்து ஒரு ஒரு கற்றை நீக்கிறது வந்து ஒரு தனி மனிதருடைய முடிவு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க வைக்கப்படியால் இப்படியெல்லாம் எழுதலாம்னு சில அடிப்படை விதிகள் இருக்குது அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் அந்த விதிகளே வந்து சரியில்லை மாற்றணும் அப்படின்னாலும் அதையும் நீங்கள் கலந்து உரையாடி மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் உணவே மருந்து அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இதில் ரெண்டு தலைப்பு இருக்குது நீங்கள் தலைப்பு எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே விக்கிபீடியில் கட்டுரைகளை தக்க வைக்கலாம் உணவே மருந்து அப்படிங்கிற ரெண்டு தலைப்பு இருக்குது உணவுங்கிற ஒரு தலைப்பு மருந்துங்கிறது ஒரு தலைப்பு உணவு பற்றி தனி கட்டுரை இருக்குது மருந்தை பற்றி தனி கட்டுரை இருக்குது இப்போ உணவே மருந்துங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நீதி போதனை போல் தான் அப்படிங்கிறனால அதை இணைக்க போகிறோம் இணையத்தை அறிவோம் இது ஒரு நூல் பற்றிய கட்டுரை இதுவும் குறிப்பிடத்தக்கதா அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி எழுப்பலாம் பருவநிலை மாற்றமும் பனிமலையின் தாக்கமும் இது வந்து உலகத்தில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி அவருடைய கருத்துக்களையோ ஒரு தீர்வையோ முன்வைக்கிற ஒரு கட்டுரை மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுலேயும் நீங்கள் வந்து எத்தனை தலைப்புகள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பனிமலைங்கிற ஒரு தலைப்பு பருவநிலை மாற்றங்கிறது இருக்குது இப்போ நான் வந்து தேடி பார்க்குறேன் பருவநிலை மாற்றம் பற்றி கட்டுரை இருக்கேன் இப்போ காலநிலை மாற்றம் நான் தேடி பார்க்குறேன் காலநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒரு ஒரு தனி கற்றை விரிவான கற்றை இருக்குது அதில் வந்து பொருத்தமான துணை தலைப்பில் சரியான ஆதாரங்களோடு உங்களோட கருத்தை முன்வைக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சரியான ஆங்கில விக்கிபீடிய கற்றையோ இல்லை தமிழ் விக்கிபீடிய கற்றையோ இனங்கான தெரியல அப்படின்னா நம்ம கிளைமேட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கில சொல்ல வச்சு நம்ம தேடி பார்க்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னா தேடி பார்த்தேன்னா ஆங்கில விக்கிபீடிய கற்றை வருது அங்கே போய் நான் பார்க்குறேன் 
அதில் இடது பக்கத்தில் தமிழ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ தமிழுக்கு உள்ள கட்டுரைக்கு நம்ம வரலாம் இப்போ ஒரு கட்டுரை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்த கட்டுரை மிளகாயில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு இந்த இந்த மாதிரி தலைப்புகள் எல்லாமே உடனே என்னென்ன தோணுமா ஒரு பசுமை விகடன்லையோ இல்லை ஒரு வேளாண்மை சார்ந்த இதுலேயோ இந்த கட்டுரை வந்திருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த கண்டிப்பாக வந்து இது உழவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் ஆனால் இது ஏற்கனவே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம தேடி பார்ப்போம் ஒரு எந்த ஒரு புது கட்டுரை வந்தாலும் அதில் ஒரு சில சொற்றொடர்களை எடுத்து நம்ம தேடி பார்ப்போம் இப்போ கூகுளில் ஏற்கனவே வந்திருக்கா அப்போ விவசாயம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வந்திருக்கு சரிங்களா அதே அச்சு பிசகாமல் அதே வார்த்தை வந்திருக்கு வயலை சுத்தமாக வைப்பதன் மூலம் நோய் பரப்பும் காரணிகளை அழிக்கலாம் கடைசியாக அதில் முடிஞ்சுனா பொறி வண்டுகள் குளவிகள் நான் அதை தேடி பார்க்குறேன் பொறி வண்டுகள் பற்றி இருக்க அனுப்பினேன் இதுலேயும் பொறி வண்டுகள் குளவிகள் அப்படின்னு வருது அப்போ என்ன முடிவுக்கு நான் வருவேனா இது ஒரு ஒரு பதிப்புரிமை மீறல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நான் வருவேன் இது வந்து பதிப்புரிமை மீறல் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வந்து இதை நீக்கலாம் அதுவே தயவுசெய்து எங்கேருந்தும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்து ஏழின் சிறப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை அதாவது எண் ஏழுங்கிறது ஒரு மரபில் முக்கிய எண் ஏழு உலக அதிசயங்கள் இருக்குது பிறவுகள் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு விக்கிபீடியாவில் இதுக்கான கட்டுரை எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல ஏழு இந்த எண் ஏழு அப்படிங்கிற எண்ணை பற்றி அதோடைய கணித இயல்புகள் காரணிகள் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஏழின் சிறப்புகள் என்னங்க கண்டிப்பாக ஏழின் சிறப்புகளை பற்றி எழுதலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியில் வந்து ஏழுங்கிறது வந்து எங்கெல்லாம் வருது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ இது மாதிரி ஒரு தொகுத்து எழுதலாம் பல்வேறு துறைகளை வந்து தொகுத்து எழுதலாம் அதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கட்டுரை இருக்குது அதனால் அந்த கட்டுரையில் வந்து நம்ம அதை சேர்க்கலாம் அடுத்த கட்டுரை நெல்சன் நீர்வீழ்ச்சி இப்போ இதை படித்து பார்ப்போம் குயின்ஸ்டோன் ஃப்ராங்க்லின் கோட்டு காட்டு ஆறுகள் தேசிய பூங்காவில் நெல்சன் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர்கள் செய்ய மேற்கு வழியாக லையில் நெடுஞ்சாலையில் படிக்கும்போது ஒன்றுமே புரியல அப்போ நான் இதோட வரலாற்றை போய் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த கட்டுரை வந்து நெல்சன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரையிலேருந்து மொழி பெய்து உருவாக்கிக்காங்கன்னு தெரியுது அப்போ நான் அந்த கட்டுரை இப்போ பார்ப்பேன் The Nelson Falls are situated in the Franklin Garden, inaccessible located. இப்போ எனக்கு என்ன புரிதல் வருதுன்னா ஆங்கில விக்கிபீடியாவிலேருந்து மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அதை தமிழ் நடைக்கேற்ப இயல்பாக மொழிபெயர்க்காமல் ஒரு கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்லேயோ வேறு ஒரு தானியங்க மொழிபெயர்ப்பிலே போட்டு மொழிபெயர்த்துருக்காங்க இதனால் யாருக்குமே பயன் கிடையாது படிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது இயல்பாக இருக்காது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இவையும் நிற்கிடுவோம் ஆகவே தானியங்கி தமிழாக்கம் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்லேருந்து போட்டு எழுதாதுங்க இந்த கட்டுரையும் இதே சிக்கல் இருக்கு இதுவும் நீக்கப்படும் தானே இங்கே தமிழ்நாட்டில் சிக்கல் நிற்கிறது அருள்மிகு குந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் அனந்தபுரம் தோவாளை வட்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டியிலிருந்து வடகிழக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இப்போ இதில் எந்த தவறும் இல்லை ஒரு கோயிலை பற்றி எழுதியிருக்காங்க ஆனால் என்ன சிக்கல்னால் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் ஒவ்வொரு தலைப்பை பற்றி குறைந்தது மூன்று வரிகள் வந்து எழுதணும் மூன்று வரிகளாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் இதில் வந்து என்ன அவர் குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இக்கட்டுரையில் போதிய உள்ளடக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதத்துக்குள்ள வந்து இதை கொஞ்சம் கூடுதல் தகவலை சேர்க்குங்க இல்லாட்டி இதை நீக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தயவுசெய்து ஒரு வரியில் கட்டுரை எழுதுறத தவிருங்க குறைஞ்சது மூன்று வரிகளில் எழுத பாருங்கள் 
மருத்துவ தாவரங்களும் அதன் பயன்களும் இதில் வந்து ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் ஒரு பயன் போட்டிருக்காங்க குப்பை மேனி சாப்பிட்டா நிமோனியா காய்ச்சல் போகும் ஆஸ்துமா போகும்னு இது மரபார்ந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் இதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கலாம் அப்போது எந்த நூலில் எந்த பக்கத்தில் இதற்கான ஆதாரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சேர்க்க வேண்டி வரும் இல்லாட்டி இது வந்து சொந்த ஆய்வு அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நீக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பள்ளி வால் ஒரு கட்டுரை இருக்குது இப்போ பள்ளி ஒரு தலைப்பு வால் ஒரு தலைப்பு பள்ளிக்கு வந்து கட்டுரை இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பள்ளி வந்திகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் பள்ளியை பற்றி விரிவாக எழுதலாம் வாலுக்கு கட்டுரை இருக்கான்னு பார்க்கலாம் வால் அப்படிங்கிற தலைப்பில் கற்றை இல்லை ஆங்கிலத்தில் டெயில் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு லைன்ஸ் டெயில் படம் போட்டிருக்காங்க விரிவாக வந்து வால் பற்றி எழுதியிருக்காங்க அப்போ தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து பக்கம் தமிழுக்கான இணைப்பே இல்லை இப்போ தமிழில் வால் அப்படிங்கிற கற்றையே இல்லை நீங்கள் வால் பற்றி எழுதலாம் ஒரு ஒரு தலைப்பை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம் எது தேவைப்படும் கற்றை அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மின்சாரத்தின் வேகம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு இதில் வந்து மின்சாரத்தை கடத்த வேண்டும் என்றால் அதில் உள்ள அணுக்களின் எலக்ட்ரான்கள் எழுதில் பயிற்சி அடைய கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆரம்பித்து நிறைய எழுதியிருக்காங்க இது வந்து வெளியீட்டாளர் வந்து அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் மேற்கோள்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் அனுமதி வெளியீட்டு நூல் இதனால் 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 இப்போ மேற்கோள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு தகவலை முன்வைக்கும் போது அதுக்கு ஆதாரமாக குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி வர்ற கட்டுரைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணுக்கு தோரணமாக குறிப்பிட்ட நூல்லிருந்து முழுமையாவே எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கோ இந்த ரெண்டு பற்றியுமே அந்த நூல்லேருந்து எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கோங்கிற ஒரு ஐயத்தை உண்டு பண்ணும் குறிப்பாக ஒரே பயனர் இதே மாதிரி தொடர்ந்து பல கட்டுரைகள் இடும்போது அது கண்டிப்பாக அங்கேருந்து காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இப்போ தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வந்து இந்த நூல்களை எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இப்போ ஒரு பொது உரிமத்தில் விட்டுருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்த்தோம்னா இது ஒரு தனியார் அமைப்பு போலேயே தான் தோன்றுறது இது வந்து தன்னுடைய ஆக்கங்களை வந்து பொது உடைமையாக வெளியிடுற மாதிரியான குறிப்புகள் வந்து இல்லை ஆகவே இதை வந்து ஒரு துணுக்கு தோரணம் என்ற காரணத்துக்காகவும் பதிப்புரிமை நீக்கல் மீறல் என்ற காரணத்துக்காகவும் இதை வந்து நீக்கலாம் அடுத்த கட்டுரை டியூரால் மீன் நீங்கள் டியூரால் மீன் அப்படிங்கிற ஆங்கில விக்கிபீடியா கட்டுரையில் போய் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் ஏற்கனவே கற்றை இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு கற்றை இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இந்த கட்டுரையை நீக்கலாம் மார்கழி மாத குளிர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை இதில் மூணு கட்டுரை இருக்குது மார்கழிங்கிறது ஒரு கட்டுரை மாதங்கிறது ஒரு கட்டுரை குளிர் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டுரை இந்த மூன்று கட்டுரைகளையும் நீங்கள் தனித்தனியாக போய் விரிவாக்க எழுதலாம் இப்போ குளிர்காலத்துக்கு ஒரு கட்டுரை இருக்குது சரிங்களா மாதம் ஒரு கட்டுரை மாதம் எப்படி கணக்கிடப்படுங்கிறது மார்கழி இதில் இந்த ஆட்காட்டி படமெல்லாம் இருக்குது மார்கழியின் சிறப்பு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு தலைப்புன்னு நினைக்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக மூணு தலைப்பு இப்போ குளிர்காலத்தில் என்னென்ன மாதங்கள் என்னென்ன இடங்களில் குளிர்காலங்களில் குறிப்புகள்லாம் இருக்குது அப்போ அவர் எழுத நினச்ச விஷயம் சரி ஆனால் அதை வந்து மூன்று தலைப்புகளாக பிரித்து எழுத வேண்டிய தேவை இருக்குது மார்கழி மாத குளிர் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி நீங்கள் அணுகணும் அதே போல் கெசட்னு ஒரு கட்டுரை அதை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கெசட் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு போனீங்கன்னா இங்கே அரசாங்க கெசட் கவர்மெண்ட் கெசட் பற்றி ஒரு கட்டுரை இருக்குது அந்த கட்டுரைக்கு போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பஸ் கெசட் கட்டுரைக்கு போனீங்கன்னா இடது பக்கம் தமிழ்னு இருக்குது அப்போ தமிழில் ஏற்கனவே ஒரு கட்டுரை இருக்குது அரசிதழ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை இருக்குது அந்த அந்த கட்டுரை நீங்கள் இதுதாக எழுதலாம் எல்லா தலைப்புக்கும் புதிதாக தான் கட்டுரை தொடங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது சரி இவ்வளவு சொல்கிறோமே அப்போ எதைத்தான் எழுதுவது எதை எழுதினா வந்து கட்டுரைகளை தக்க வைக்கலாம் அப்படின்னா தமிழ் விக்கிபீடியாவில் என்னென்ன தலைப்புகள் தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே தொகுத்துட்டு வரோம் பகுப்பு தேவைப்படும் கட்டுரைகள் அப்படின்னு நீங்கள் தேடல் பட்டியில் விட்டு தேடினீங்கனாலே இந்த பக்கம் வரும் இதில் மாவட்ட ரீதியாக 
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் தேவைப்படக்கூடிய கட்டுரைகள் என்ன ஆங்கில விக்கிபீடியாவில் இருக்குது ஆனால் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் இல்லை அப்படிங்கிற வகையில் சில கட்டுரைகளை வந்து பட்டியலிட்டிருக்கோம் இதில் வந்து உங்கள் உங்கள் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஊர்கள் இல்லை நபர்கள் இவங்கள பற்றிய கட்டுரை இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஆர்வத்தோடு எழுதக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை பல்வேறு துறைகள் பற்றி கட்டுரைகள் இருக்குது தேவைப்படுது அரசறிவியல் அறிவியல் இயற்பியல் உயிர்வேதியியல் இந்த மாதிரி பல துளு துறைகளில் தேவைப்படும் கட்டுரைகளை வந்து பட்டியலிட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து நீங்கள் கட்டுரைகளை உருவாக்கலாம் அல்லது அண்மைய மாற்றங்கள் பக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா இங்கே தேவைப்படும் கட்டுரைகள் அண்மைய மாற்றங்கள் பக்கத்துக்கு போயிட்டு இங்கே தேவைப்படும் கட்டுரைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விக்கிபீடியாலையும் ஒவ்வொரு மொழி கலை களஞ்சியத்திலையும் இருக்கணும்னு சொல்லி பட்டியலிடப்பட்டிருக்க ஒரு பத்தாயிரம் தலைப்புகளில் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் இன்னும் உருவாக்கப்படாத நான்காயிரம் கட்டுரைகள் ஒவ்வொரு துறையிலையும் மியூசிக் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் லாங்குவேஜ் இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலையும் தேவைப்படுற தலைப்புகள் நான்காயிரம் தலைப்புகள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன இதில் நீங்கள் ஒரு தலைப்பை கிளிக் பண்ணி போய் ஆங்கில விக்கிபீடியா கட்டுரையை பார்த்து அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்து இடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மொழிபெயர்க்கும் போது பங்களிப்புகளை தரும்போது உங்கள் பங்களிப்புகளை தக்க வைக்கவும் அது பலருக்கு பயன்படவும் வாய்ப்பாக இருக்கும் சரியான கட்டுரைகள் எழுதினால உங்களுடைய உழைப்பும் நேரமும் சரியான பயனை அடையும் இது போல் மற்ற பயனர்கள் கவனித்து துப்புரவு செய்கிறவர்கள் கற்றை மேம்படுத்துகிறவர்களுக்கும் அது உதவியாக இருக்கும் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் தொடர்ந்து பங்களிங்க நன்றி